আড়াই বাড়ি দরবার শরীফের মরহুম হাফিজ মাওলানা গোলাম জিলানি সাঈদি আল কাদরি রহমতুল্লাহ আলাই ও মরহুম শাহ মোহাম্মদ গোলাম সাদেক সাঈদি রহমতুল্লাহ আলাই ও কথা বলেছিলাম আমি পিএইচডির কাজে বছরের বেশিরভাগ সময় মালয়েশিয়াতে থাকি তো এবারেও যাওয়ার সময় আমাকে বিদায় দিলেন বললেন যে আমার জন্য দোয়া করো হয়তো এবার এসে আর আমাকে দেখতে পাবা না তাই হলো যারা চলে যায় ওনারা বেঁচে যায় বিপদে পড়ে আছে আমরা ঠিক কিনা ওনাদের ওই পালাটা শেষ কেউ থাকতে পারবে না বিশ্বনবীও চলে গেলেন বিশ্বনবীরও এই এন্তেকালের মৃত্যুর যে কষ্ট এটা ভোগ করা লেগেছে ঠিক কিনা এই জন্য কারো রেহাই নাই আকসিরু জিকরাহা জিমিল্লাজ্জা জীবনের সব সাতকে পানসা করে দেয় ওই কষ্টের বিষয় মানে মরণকে বেশি বেশি স্মরণ করো কিন্তু আমরা মৃত্যুর কথা বেমালুম ভুলে যাই আমাদের লাইফ স্টাইল দেখলে মনেই হয় না যে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব ক্ষণিকের জন্য এসেছি বিশ্বনবীর সাহাবারা বলতেন যখন সকাল হয় সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না আবার যখন সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছবে পরদিন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না তার আগেই ডাক চলে আসতে পারে ঠিক কি না আবার বিশ্বনবী বলতেন নামাজে যখন দাঁড়াও সল্লু সলা চান মোয়াদ দেয়া মনে করো এটাই তোমার জীবনের হতে পারে শেষ নামাজ পারফর্ম দ্য সলা এজ ইফ দিস ইজ ইউর লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল প্রেয়ার এমন ভাবে সালাদ পড়ো মনে করো হতে পারে এটা জীবনের শেষ নামাজ এই জন্য কেউ থাকতে আসি নাই চলে যাব আমার নানা ভাই যেমনি চলে গেলেন আমরাও চলে যাব ঠিক কি না শুয়ে আছেন আমাদের পাশেই আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা ওনার কবরটাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাও ওনার কবরের সাথে জান্নাতের এক নেকশান তৈরি করে দাও আজকের এই প্রোগ্রামের সভাপতিত্ব করছেন মালানা গোলাম পরার সাইদি আরাফাত পীর সাহেব আড়াই বাড়ি দরবার শরীফ কুমিল্লা আল্লাহ পাক ওনার যোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিক এই মাহফিলগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয় যাতে আমাদের জীবনের পরিবর্তন আসে আমরা আসলে ভুলে গেছি যে আমরা চলে যাব মাটির কবরে কিন্তু আমাদের সবাইকে যেতে হবে ঠিক কি না একদিন মাটি ভেতরে হবে ঘরে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে মনামার কেন বান্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মনামার কেন বান্ধ দালান ঘর ঠিক না চলে যেতে হবে এজন্য এটা যেন আমাদের মাথায় থাকে যে আমরা থাকতে আসি নাই আমাদের আখের রাত্রে যেন সুন্দর হয় সব সময় এই চিন্তা রাখতে হবে আমাদের মোরাল বেসিস আমাদের এথিক্যাল লেভেল ইজ গোয়িং ডাউন এখলাস তাকোয়া ইজ গোয়িং ডাউন আল্লাহর উপর ভয় আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা দিন দিন আমাদের কমছে আর দুনিয়াকে পাওয়ার লোভ আমাদের বাড়ছে ঠিক কি না কিন্তু আমরা থাকতে আসি নাই চলে যাব আমাদের অনেক লাগবে গোটা বিশ্বে দেখবেন যে একটা প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে ছুটছে মানুষ পাগলের মতো আরও লাগবে আরও টাকা লাগবে আরও সম্মান লাগবে আমার আরও দাপট লাগবে আরও জায়গা লাগবে আরও ফ্ল্যাট লাগবে আছে না নাই বিশ্বনবী বলেন বনি আদমের প্রত্যেককেও যদি একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় কিসের পাহাড় কথা বলেন আচ্ছা একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক যদি আপনি হন আপনার পুরো চোদ্দ পুরুষ মিলে ওই স্বর্ণের পাহাড় যদি বিক্রি করেও খান ওই পাহাড়ের অর্ধেকও শেষ করতে পারবেন বিশ্বনবী বললেন প্রত্যেককে যদি একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিকও বানিয়ে দেয়া হয় প্রত্যেকে চাবে আরো একটা স্বর্ণের পাহাড় কেমনে নেওয়া যায় কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছু বনি আদমের এই মুখকে বন্ধ করতে পারবে আরো লাগবে খাই 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 আরো দাও পাই নাই এরকম অসন্তোষ আছে না নাই অল্প খাবেন অল্প পড়বেন অল্প জমাবেন অল্পের ভেতরে বরকত দিছে কে এজন্য বেশি বেশি আমরা করব না অল্পে সন্তুষ্ট থাকবো 
আর শুকর করব একজনের তিনি কে কারণ তিনিই পারেন আপনার মনের সব জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দিতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সই সমজ দান করুক সবাই পড়ে না আমিন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো বলেন কি রাত বাজে সাড়ে এগারোটা তো আমরা খুব বেশি লম্বা চোরার সময় নিব না শহরের মানুষ খুব ব্যস্ত থাকে কারো অফিস আছে সকালে কারো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে তো আমরা অল্প কয়েক মিনিট অল্প সময় কথা বলবো বেশি লম্বা সময় নিব না তবে যতক্ষণ শুনব মনোযোগের সাথে শুনব ইনশাল্লাহ পড়ে আর ওঠা বসা করা যাবে না করা যাবে তো আমরা অল্প কয়েক মিনিট কথা শুনব আমলের নিয়তে আগে নিয়তটাকে খালেস করে নেই যে আল্লাহ এই যে এত দামি সময় ব্যয় করে আমরা আসলাম যা শুনবো এটা যেন আল্লাহ আমর করতে পারি চিল্লায় পড়ে না আমিন আজকে কোরআনের সবচেয়ে দামি সুরাটা নিয়ে আমি কথা বলবো সবচেয়ে দামি কোরআনের মোট সুরা কয়টা সবাই বলেন আমি যখন কথা বলি আমি ক্লাস নেই তাফসির মাহফিল রে আমি বলি কি ক্লাস তো ক্লাসে উত্তর করতে হয় আমি সোজা কথার মানুষ সোজা কথায় বিশ্বাসী এত প্যাজগোজ নাই সহজ কথা আমি ক্লাস করি আমি তাফসির মাহফিলকে নিয়েছি যে আমি প্রতিদিন রাতে একটা করে শীতকালে ক্লাস করি তো এই ক্লাসে উত্তর দিতে হয় টিচার যদি প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে না নাই আর টিচার প্রশ্ন করে টিচার শিখায় ছাত্র অমনোযোগী ফেল করার সম্ভাবনা আছে না নাই তো আমরা যেন পাস করতে পারি ঠিক কি না যতক্ষণ কথা বলবো প্রশ্ন করলে আওয়াজ করে উত্তর দিতে হবে বাঘের বাচ্চার মতো ঠিক কি না আজকে কোরআনের সবচেয়ে দামি সুরাটা নিয়ে আমি কয়েক মিনিট কথা বলবো ইনশাল্লাহ পড়ে এবার বলেন কোরআনের সবচেয়ে দামি সুরা কি হ্যাঁ আর এখলাস আর ইয়াসিন আর আর রহমান আর বাকারা বাকারা মানে কি গাভি মানে কি গরু গাভি মানে নাকি গরু তো গাভির নামে আল্লাহ করান একটা সুরা দিলেন গাভির দুধ খাবেন বেশি বেশি বিষ্ণুই বলতেন আলাই কুম্বি আলবানিল বাকার তোমরা গরুর দুধ খেও ফাইন্না তরম মুমিন আল আসজার কেননা গরুর দুধ এটা ঘাস পাতার নির্যাস গরু কি খায় ঘাস খায় আবার বিষ্ণুই বলতেন গরুর গোস্ত খায়ও কম দুধ খায়ও বেশি কেননা ফাইন্না ফি লাবানিহা শিফা গরুর দুধে আছে শিফা ও ফি লাহমিহা দা আর গোস্তে আছে রোগ এখন অনেক ডাক্তারের সিরিয়াল দিতে গেলে ডাক্তার বলে লাল গোস্ত যারা খায় এরা যেন আমার সিরিয়াল না নেয় কারণ আমি যতই ওষুধ দিব কোনো কাজ করবে না রেড মিট ইজ স্ট্রিকলি প্রোহিভিটেড ফর মাই প্যাশেন্ট আমার রোগীর জন্য লাল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ গরুর গোস্তের ভেতরে আছে রোগ কোলেস্ট্রল বেশি খেয়াল রাখবেন যেই প্রাণীর পা বেশি ওই প্রাণীর গোস্তের ভেতরে কোলেস্ট্রল বেশি মাছের পা আছে কথা বলেন মাছে কোনো কোলেস্ট্রল নাই সুবানলা পড়ে মুরগির পা কয়টা দুইটা তার মানে কিছু আছে তাই না গরুর পা কয়টা তার মানে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বেশি না কম এবার বলেন চিংড়ি মাছের পা কয়টা কয় হুজুর হিসাব নাই তাহলে কোলেস্ট্রলেরও হিসাব নাই এগুলো কম কম খেতে হবে ঠিক কি না তো এজন্য দুধ খেতে হবে বেশি জান্নাতে যারা যাবে আল্লাহ তালা জান্নাতিদের জন্য চারটা সারাবান তাহুরা রাখবেন ওসাকাহুম রবহুম সারাবান জান্নাতে যারা ঢুকবে জান্নাতিদের গলায় যেন কোনো তৃষ্ণা না লাগে এজন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের ভেতরে চার ধরনের সারাবান তাহুরার ঝর্ণা রাখবেন কয় ধরনের এক নাম্বার হচ্ছে মিনারেল ওয়াটারের ঝর্ণা মিনারেল ওয়াটার খান আপনারা কোনটা খান মাম খান কেউ ফ্রেশ খায় আর অ্যাকুয়াফিনা আর কি খান স্পা আর কিনলে এটা সবচেয়ে ভালো এটার মধ্যে ঝামেলা কম এটা টেস্ট করে জানা গিয়েছে কিনলে খাবেন কোকা কোলা কোম্পানির এটা ভালো পানি কিনলে 
সবচেয়ে পিউরিফাইড ওয়াটার এভার ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে পাওয়া পরীক্ষিত সবচাইতে বিশুদ্ধ পানি হচ্ছে কিনলে তো একজনকে মার্কেটিং করে দিতে হুজুরে ভালো জিনিসের প্রশংসা করতে হয় ঠিক কিনা তো জান্নাতে যারা যাবে তাদের জন্য আল্লাহ তালা চার ধরনের সারাবান তাহুরা রাখবে সুবান লাগবেন না এক নাম্বার মিনারেল ওয়াটার মিনারেল ওয়াটারের ঝর্ণা আপনি ওখান থেকে দেদার সে পান করবেন নাম্বার টু দুধের ঝর্ণা দুধের ঝর্ণা ফ্রেশ মিল্ক এর ঝর্ণা থাকবে নাম্বার থ্রি মধুর ঝর্ণা মধু খাবেন বেশি বেশি মধুর মধ্যে শিফা আছে এই কোরআনে দুইটা জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন শেফা এক হচ্ছে কোরআন কোরআনটা নিজেই শেফা সুবাহ আল্লাহ আর হচ্ছে দুধ আর হচ্ছে মধু মধুর ভেতরে শেফা আছে না নাই আছে তো বিশুদ্ধ পানির ঝর্ণা দুধের ঝর্ণা মধুর ঝর্ণা আর একটা থাকবে মদের ঝর্ণা সুবাহ আল্লাহ বাড়িতে কে বলেন দুনিয়াতে মদ খাওয়া হারাম করছে কে আর ওই আল্লাহ জান্নাতে আপনাদেরকে মদ খাওয়াবে বোতলের মতো আছে এটার নাম রাহিকুম মাহতুম সিল্ড ওয়াইন মিজাজুহা কাফুরা কর্পুরের ফ্লেভার থাকবে মিজাজুহু মিন তসনিম তাসনিমের ফ্লেভার থাকবে মিজাজুহা জঞ্জবিলা জিঞ্জার ফ্লেভার আদার ফ্লেভার থাকবে সোবান আল্লাহ পড়ে কিন্তু ওই মদ খেলে মুখে দুর্গন্ধ হবে না মাথায় মাতলামি আসবে না আল্লাহ আকবর কারণ ওই মতটা জান্নাতের যে সুন্দর সুন্দর শুঘ্রান ওলা গাছ আছে ফুল আছে ওই ফুলের নির্যাস থেকে আল্লাহ বানাবেন সুবান আল্লাহ পড়ে তো জন্য চার ধরনের সুপে ও পানি আল্লাহ তালা জান্নাতিদের জন্য রাখবেন এর চেয়েও দামি একটা পানি রাখবেন ওইটার নাম হচ্ছে আল কাউসার কি নাম পড়েন কাউসারের একটা ঝর্ণা থাকবে এই কাউসারের পানি আহলা মিনাল আসাল হাউসে কাউসারের পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি আবিয়াদু মিনাল লাবান দুধের চেয়েও সাদা আব্রাদু মিনাল সালজ বরফের চেয়েও ঠান্ডা এক ঢোক যে খাবে চিরকালের জন্য তৃষ্ণা মিটে যাবে এই সবগুলো জন্য আল্লাহ আমরা পান করতে পারি আর জোরে পারেন আমি জান্নাত এমন জায়গা যে জায়গায় শুধু শান্তি আর শান্তি জান্নাতে অশান্তি আছে মারামারি কাটাকাটি কিলাকিলি হরতাল টেনশন ব্যারাম আছে কি আরাম জান্নাতে আছে কি নাই কি ব্যারাম আরামের জায়গা কোনো টেনশন নাই জান্নাতের ভিতরে রোদ নাই বৃষ্টি নাই ভূমিকম্প আছে দুনিয়াতে ভূমিকম্পের টেনশন হয় না বন্যা আছে জান্নাতে পুলিশের দৌড়ানি র্যাবের দৌড়ানি আছে বাড়ি বাড়ার টেনশন বিদ্যুৎ বিল গ্যাসের বিল ঘুমে ধরে না আমাদের ঠিক কি না জান্নাতে কোনো টেনশন না জান্নাত হচ্ছে আরামের জায়গা আপনারা যারা যাবেন জান্নাতে ষাট হাত লম্বা হয়ে ঢুকবেন আহলুল জান্নাতে জুরদা ও মুরদা জান্নাতিরা হবে পশম বিহীন এই যে দুনিয়াতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব বা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কিন্তু জান্নাতিদের গালে কোনো দাড়ি থাকবে না মোজ থাকবে না গায়ে পশম থাকবে না আবনা ও সালাফিম ও সালাফিন সব জান্নাতি পুরুষরা হবে তেত্রিশ বছরের তাগড়া যুব আল্লাহ এখানে যেমনি আমরা একত্রিত হলাম তোমার জান্নাতেও যেন আমরা একত্রিত হতে পারি তুমি তাও ফেঁকে দাও আর জোরে পারেন আমিন এতগুলো কথা কোথেকে এসেছে জানেন জিজ্ঞেস করেছিলাম সবচেয়ে দামি সুরা কোনটা একজন বলছে বাকারা বাকারা মানে গাভি গাভি থেকে দুধ দুধ থেকে জান্নাত সুবান আল্লাহ পড়ে কোরআনের কথা শেষ হতে যায় না ইন্টার রিলেটেড তাই না একটার সাথে আরেকটা মিলে থাকে খেয়াল রাখবেন আল্লাহর কথা রাসুলের কথায় কোনো ফাঁক ফোকর নাই আছে এজন্য এই দুইজনের কথাই আমরা মানবো বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী বলেছিলেন আমি তো চলে যাব রেখে যাব দুটো জিনিস যদি দুটো জিনিসকে মেনে চলো কখনো বিভ্রান্ত হবা না একটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর একটা হচ্ছে বিশ্বনবীর সুন্না এই দুইটা আমরা আঁকড়ে ধরব রাজি আছেন তো পৃথিবী যেদিকে যাক আমি থাকবো দুইটা নিয়ে ইনশাল্লাহ পড়াই করণের সবচেয়ে দামি সুরা কোনটা বলেন ফাতিহা কিছু বলতেছে ফাতিহা পিছনের বাইরে কি বলবেন 
হ্যাঁ ইয়াসিন আর আচ্ছা এবার বলেন আমি সহজ করে দিই বলেন কোন সূরা না পড়লে নামাজ হয় না এবার ক্লু পাইছে এবার ক্লু পেয়েছে এই সুরা ছাড়া নামাজ হয় না আমি যদি পড়াই হবে না এই মসজিদের ইমাম সাহেব পড়াইলে হবে না কিন্তু বাইতুল মোকারমের ক্ষতি পড়াইলে আবার হবে হবে না শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস পড়ালে তো হবেই খাইছে কত বড় মুফতি দেখছেন ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছে জি না আসলেই হবে না কারণ এটা এমন সুরা এই সুরা না পড়লে নামাজ হয় না বিশ্বনবী বুখারের বর্ণনায় বলেছেন সবচেয়ে দামি সুরা এটা আমার বানানো কথা না সবচেয়ে দামি সুরা এই সুরার মতো সুরা কোরআনে তো নাই তাওরাতের ভেতরেও নাই ইঞ্জিলের ভেতরেও নাই জাবুরের ভেতরেও নাই ষাটটা মাত্র আয়াত কয়টা কার কার মুখস্থ নাই হাত তোলেন সুরা ফাতে মুখস্থ নাই কার কার হাত তোলেন হিন্দু ভাই নাই কেউ আমাদের অনেক মাহফিলে হিন্দুরা আসে হিন্দুদেরও মুখস্থ না এই দেশের অনেক হিন্দুরা কালেমা পড়ে জানেন বিশেষ করে তুফানের সময় আরো বেশি পড়ে কক্সবাজারে যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন মহেশখালীতে যে বৌদ্ধ মন্দির আছে স্বর্ণ মন্দির ওই বৌদ্ধ মন্দিরের গৌতম বুদ্ধের যারা অনুসারী তারা নিচে নেমে আসে তুফান দেখে আর বলে লা ইলাহা ওরা বোঝে তুফান থেকে শুধু একটা কালেমাই বাঁচাতে পারে আল্লাহ ছাড়া বিপদ থেকে কেউ বাঁচাতে পারে আমি একবার লঞ্চের ভেতরে তুফানে পড়ছিলাম তো লঞ্চ ডুবে যাবে তুফানের ধাক্কায় তো দেখলাম লঞ্চের ভেতরে শুধু মুসলমানরাই জিকির করে না হিন্দুরাও জিকির করে তুফান থেমে যায় জিকিরও থেমে যায় কত বড় ডাকায় তুফান শুরু জিকিরও সবার মুখে এক চিৎকার বাঁচাও আমি বললাম কে বাঁচাবে কেউ রাম নেই ভাবছে আমি দোয়া কালাম পড়লে বেঁচে যাবে তো আমি বললাম আমি যে বাঁচাবো আমারে বাঁচাবে কে মনে রাখবেন কেউ বাঁচাতে পারে না একজন ছাড়া চিৎকার করে বলতে হবে তিনি কে করণের সবচেয়ে দামি সুরার নাম সবাই বলেন এই সুরাতুল ফাতেহার মাত্র সাতটা আয়াত কয়টা আয়াত এই সাতটা আয়াত নিয়ে কয়েক মিনিট একটু আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করা যাবে না কান দুইটা খরগোশের মতো খাড়া করেন খরগোশ কান খাড়া করে শোনে এজন্য খুব পিন রব সাইলেন পিন পতন নিরবতাও খরগোশ কান দিয়ে শুনতে পায় এই সুরাটা হচ্ছে সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সুরা এই সুরার আগে কোন সুরা পূর্ণাঙ্গ একসাথে নাজিল হয় নাই কোন সুরার পাঁচ আয়াত দশ আয়াত বিশ আয়াত আপনারা যে এখন সুন্দর কোরআন দেখতেছেন বিষ্ণুবীর সময় কি এই কোরআন ছিল না তেইশ বছরের লম্বা জিন্দিগিতে বিষ্ণুবীর কাছে এই কোরআন নাজিল হয়েছে পরবর্তীতে এটার কম্পাইলেশন করা হয়েছে স্ক্রিপচার হোলি স্ক্রিপচার দ্য কোরআন ওয়ার অফ দেয়ার ইজ নো ডাউট নো সাসপিশন এই নিট এন্ড আ গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন এটা এমন বই যেটা তে আল্লাহ কোনো ভুল রাখে নাই মুত্তাকিনদের জন্য এটা পথ নির্দেশিকা হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছে পড়েন সুবাহ আল্লাহ তো সুরাতুল ফাতিহার আগে অনেক সুরা নাজিল হয়েছে কিন্তু একটু একটু করে পুরোটা একসাথে না এই সুরাটা পুরোটা একসাথে সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে এজন্য সুরাটারে আবার বলে ফাতি হাতুল কিতাব মানে প্রিফেস অব দ্য বুক ইন্ট্রোডাকটরি সুরা কোরআনটা খুললেই সর্বপ্রথম আপনার নজরে যে সুরাটা পড়বে সুরাটার নাম সবাই বলেন সুরাতুল ফাতেহা আবার বিষ্ণুবে এটাকে বলেছেন কোরআনের মা কি বলেছেন চমৎকার একটা ইনফরমেশন না মনে রাখতে হবে তাহলে কোরআনের মায়ের নাম কি মনে থাকবে বলেন তো সকল পৃথিবীর সব শহরের জনপদের মায়ের নাম কি মাক্কাতুল মুকার রহা তেমনি কোরআন আল করিমের মায়ের নাম হচ্ছে সৌরথু আল ফাতিহা এরপরে বিশ্বনী বলেছেন এই সুরাটা হচ্ছে সুরাতুল ওয়াফিয়া অখণ্ড সুরা এই সুরাকে খণ্ড খণ্ড করে পড়া যায় না কেউ প্রথম রাকাতে সুরাতুল ফাতিহার অর্ধেক দ্বিতীয় রাকাতে বাকি অর্ধেক যে পড়ছে হয়েছে কিন্তু কেউ প্রথম রাকাতে সুরা আর রহমানের দশ আয়াত পরের রাকাতে বাকি দশ আয়াত কোন সমস্যা আছে সমস্যা নাই তার মানে এই সুরার নাম সুরাতুল ওয়াফিয়া অখণ্ড সুরা মানে এই সুরাকে খণ্ড খণ্ড করে পড়া যায় না পড়লে পুরোটাই পড়তে হয় সুবানাল্লাহ পড়েন আবার এই সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাতু দোয়া দোয়ার সুরা কিসের সুরা 
কেমন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় দোয়া করতে হয় ফরিয়াদ করতে হয় সে কথা এই সুরার ভেতরে আছে না নাই কারণ এই সুরাতে আমরা প্রতিদিন একটা দোয়া করি ইহদিন আসরাতাল মানে কি আল্লাহ আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাও আমাদেরকে পথ দেখায় কে চিল্লায় বলেন আমি যদি কোনো দিন পথে ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও আমি যদি কোনো দিন পথে ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়ে না আমি আমরা যদি পথ ভুলে যাই আমাদের পথ দেখাই কে এই জন্য এই সুরাটার নাম সুরাত দোয়া প্রার্থনার সুরা কেমন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় এই সুরার ভেতরে আছে না নাই এরপরে এই সুরার নাম হচ্ছে সুরাত সালা নামাজের সুরা কিসের সুরা সব সুরা ছাড়া নামাজ হয় সুরাতুল ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় বিশ্বনাই বললেন লা সলাত লিমান লাম ইয়াকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব যে সুরা ফাতিহা তার নামাজে পড়ে না তার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এরপরে বিশ্বনাই বলেছেন এই সুরার নাম সুরাতুল শিফা সুরাতুল শিফা শিফার সুরা আরব গোলাপ করার সুরা অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে এই সুরা পরে ভূত দিলে সুস্থ করবে কে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হইতে হবে ইমান থাকতে হবে ইমান যদি পাক্কা হয় তাইলে কাজ করবে তা না হইলে কাজ করবে না অনেকে বলে হুজুর আমি তো কত সুরা ফাতিয়া পড়ে ফুল দিলাম কই আমার পেটে ব্যথা তো ভালো হয় না যেটা কইছে তুই একটা ডাকাত ওর ইমান নাই ওর ইমানে ঝামেলা ফু দেওয়ার মধ্যে বেশ কম আছে না নাই কিছু লোক আছে সারাদিন ফু দিলে মোমবাতি নিবে না আর কিছু লোক আছে ফু দিলে পানিতে আগুন ধরে যায় আছে না নাই বিশ্বনবীর ফুতে বরকত বেশি না কম সাহাবারা বললো রসুল আমাদের কুয়ার ভেতরে পানি নাই পানির লেয়ার অনেক নিচে নেমে গিয়েছে পানি উঠাতে পারি না কোন নবী আপনি দোয়া করে দেন বিশ্বনবী এসে অজু করলেন অজুর কিছু পানি মুখে নিয়ে কুলি করে ওই কুলির পানি কুয়াতে ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দেয়া মাত্রই পাম্প মেশিন দিয়ে পানি উঠালে যেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে পানি ওঠে মুহূর্তের মধ্যে নিচের লেয়ারের কুয়ার পানি লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে আরেক সাহাবি বললেন আমাদের কুয়ার পানি বড্ড লবণাক্ত লবণাক্ত পানি আমরা পান করতে পারি না আপনি এসে দোয়া করে দেন যাতে কুয়ার লবণাক্ত পানিটা মিঠা পানি হয়ে যায় বিশ্বনবী সাহাবির সাথে গেলেন অজু করলেন কুলির পানি কুয়াতে ছাড়লেন হাজার বছরের লবণাক্ত কুয়ার পানি মুহূর্তের মধ্যে মিঠা পানি বানিয়ে দিল কে এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পাহানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী তুমি কতই দিলে রতন ভাই বেড়া দর পুতের স্বজন ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগাও মানি চাই না মানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী পড়েন সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পাহানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী সুবানাল্লাহ পড়ে বিশ্বনবীর ফুতে বরকত আছে না নাই কারণ ইমানটা ছিল তাজা তাজা ইমান থাকলে সব সম্ভব চিল্লা এখন ঠিক কি না যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নের কথা বলে না যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নের কথা বলে না যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান অন্তরে নাই মুখে শুধু কথার কলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি ঠিক না কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি যে ইমান দিন কায়ে মের আন্দোলনের ধার ধারে না যে ইমান লেবাজ ধারি কোরআন হাদিস তাও পরে না 
जेईमान खाजार नामे माजार गोडे फुलुस कमाए अचना नाई जेईमान शीर की आते रामल कोडे भी तो ना होए जेईमान इमाने भुले नस्ती को तर मंचे उठे अचना नाई जेईमान बातिल मतेर दोशर होए फायदा लुटे जेईमान शुधुई के बल खाए दाए आनंद करे जे ईमान देखे ना जे आरा कने भाईरा मरे जे ईमान वास्तव में नहीं जे ईमान अंतरे नहीं मुखे शुद्ध कथर कोली की करे तारे बोलो ईमाने बोली की करे तारे बोलो ईमाने बोली की करे तारे बोलो ईमाने बोली चित्कार करे बोलन ठीक ही रहा तरमनी ईमान ईमाने पढ़तो को असर नहीं अमरा पक्का ईमानदार होते चाहे, अमरा पूरी पूर्ण मुमिन होते चाहे, जे ईमान चिलो आबू बकोरे रंतोरे, जे ईमान चिलो उमरे फारू के रंतोरे, अल्लाह तुम्ही कबूल करो। तो वाले सुरा एमोन सुरा, जे सुरा पूरे फूदीले अशुष्टरे शुष्ट करे दायके, विश्वास है, ईमान आसे तो, गंडोगल नहीं � रुकिया कर बैन ताबिज झुला बैन ना ताबिज झुलाते विष्णु बैन निशित करो चन जब ताबिज झुलाए अल्लाह ताला वो ताबिजे रूप और ताके नष्ट करे दाय आर बोले आमर रहमत तो थे के तूले निलाम देखी तोरे के बात आए जब ना आज थे के ताबिज जा आसे छिड़े फिल बैन तो भी किचु किचु स्कॉलर माँ बाबा जोखन फूड है, जिन पूरी ऐसे डिस्टर्ब करे ना। माँ जोखन रान्ना करे जाए, छोटो बच्चा टर ऐसे डिस्टर्ब करे, अच्छा ना नहीं? तो यही छोटो बच्चा नीचे सुरफाती है पूरे फूड और आकर जन्तो, नीचे आए तुल कुछ सीख है, नीचे के झार फूक सीखा रख पूर्ण जन्तो, वही बच्चा देर के, for the certain period, आज़र शायद ताबिज़र पक्के को था बोला थे छोटो बच्चा देर ताबिज़र को था बोला थे कोई पेस है दोली लोरा पढ़े ना ही जानने वाला ऊपर और जानने वाला आज़ है खेल रखता होगे अब नवासर को भी था वक़ुल्ली में यद्दाई फिल एल्मी फ़ालसफ़ातन हबस्ता शैयान वग़ाबत अनका शियाओ तुम्हारे सामने क्यों ऐ जो नो स्कॉलर रा छोटो बच्चा जरा निजरा रोकिया करते पारे ना माँ बाबा रोकिया करे फूड दिले भालो माँ बाबा चोले के ले बुद्ध पेट पेट नहीं ऐसे आसर करे ऐसा ना नहीं वो ही बच्चा सिक्योरिटी जो नो कोरने रायत दे ताबिज दे आ जावे किंतु वो ही बच्चा जोखन निजे सुराफाती ऐसी खेजा � राज्य संतो छिड़े की करवें सुराफातिया पोड़वें पोड़े झारफुक चोल बैस के थे के झारफुक करा सुनना और ताबीज दया होच्छ विदा जेट विश्वन भी शिखाए नहीं सहाबरा शिखाए नहीं वही टाटे हम रजाबो ना झारफुक करवें आयतुल कुर्सी पोले जिंदबुत अष्ट परे कथा बोलें सुराफातिया पोले यार उशुस्ता तो थकते हटात देख लेन मोरुभूमि र माच खाने किचु लोग जोटला पाकिए रखे से एक टा लोग शोए आते हैं अबू साइद अल खुदरी चिलेन वही सफर के लीडर बोल लेन की हुए थे तेरा बोल ला आमदर नेता के शापे का मुड़ दिया चार एक बार ना है बिच्छू का मुड़ दिया थे बिशर बैठा है आमदर नेता मारा जावे तेरा नाराधोरण छोटे बच्चे रह पोरे बुझाने नज़र नहीं बोल लाम तारा है तो अन्न किस पोट चिलो तो ऐ जे एगुलो पोरे फुदीले की भाला है कथा कौन आरो रोग बारे ठीक ही ना बच्चा हाथे दुई टा गोलाई तीन टा कुमोरे साइट टा एगुलो रोज़ नहीं तो बच्चा उसुस्त हो जावे कथा बस तेरे सें अब अर कुमोरे लागा इधर की बो तो ताका ताका लगा बैठना सुरा फातिया पड़े आज के थे के फूदी तो होगे अमर माई के आवाज़ निश्चय शहरे रोनिक दूर जाते हैं मायरा बोनेरा 
শুনে রাখবেন অসুস্থ আপনি সুরা ফাতিয়া পড়ে ফু দেন বিশ্বনবী রাতের বেলায় বিছানায় যাওয়ার আগে সকাল সন্ধ্যা তিন কুল পরে হাতে ফু দিতেন এরকম দুই হাতটা একসাথে করে এখানে ফু দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে মেসেজ করতেন পা পর্যন্ত দেহের যতটুকু জায়গায় যায় সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস এই তিনটা সুরাকে একসাথে বলে কুল আসালা মানে তিন কুল কি বলে এই তিন কুল পড়ে না তারপর হাতের রেখাতে অনেকে ভাগ্য বলতে চায় এটা ভুয়া কথা এই হাতের রেখায় কোনো ভাগ্য থাকে না আপনারা শুনলেই কিছু মানবেন না আপনারা কোরআন হাদিস দিয়ে যাচাই করবেন দলিল খুঁজবেন কি খুঁজবেন দলিল দেড় কাটার একটা জায়গা কুমিল্লা শহরে কিনবে এটার দলিলটা ঠিক আছে কি না দেখার জন্য পাগল হয়ে যায় নিজে বোঝে না আরেকজনের কাছে যায় যে পাক্কা বুঝে দেখেন দলিলটা ঠিক আছে কি না তো দেড় কাটা জায়গার দলিল ঠিক আছে কি না পাগল হয়ে গেলেন যেই জান্নাতের দাম গোটা দুনিয়াটারে দশ হাজার বার বিক্রি করলেও জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে না ঠিক কিনা তো ওই জান্নাত আপনি পাবেন যেই আমল করে ওই আমলের দলিল লাগবে না কথা বলেন তবে বিনয়ের সাথে কারো কাছে যখন দলিল চাবেন বিনয়ের সাথে আগে বুঝে নিবেন কার সাথে কথা বলতেছেন ইউ হ্যাভ টু নো হুই ইউ আর টকিং উইথ ইউ ডোন্ট নো হুই ইউ আর ডিলিং উইথ অনেকে জানে না কার সাথে কেমন করে কথা বলতে হয় এই জন্য আমি বলি যে জানে ওয়ালার উপরও জানে ওয়ালা আছে তোমার অনেক পড়তে হবে অনেক জানতে হবে তাহলে তুমি সব বুঝবা ঠিক কি না তো আমরা ঝাড়ফুক করব আবু সাইদ খুদরি বলল এই ঝুমন তরসু কালিকুত্তার ঘু এটাতে কিছু হবে না আমার কাছে এমন জিনিস আছে এটা দিয়ে ফু দিলে ভালো করে দেয় কে সবাই বলল তাহলে আমাদের নেতাকে ভালো করো আবু সাইদ খুদরি বলল তাহলে আমার ছাগল দিতে হবে এক পাল ছাগল ওরা রাজি হল সবাইকে সরিয়ে উনি বসলেন এই জীবনে প্রথম উনি রুকিয়া করেছেন সুরা ফাতিয়া পড়ে একবার ফু দিলেন চোখ বন্ধ ছিল সর্দারের চোখ খুলে ফেলেছে আবার ফু দিলেন এবার বসে গেছে আবার ফু হাঁটতে শুরু করছে পুরা সুস্থ সুবানলা পড়েন এক পাল ছাগল পেলেন প্রথিমধ্যে একটা ছাগল জবাই করেও খেলেন এরপর বিশ্বনবীর কাছে এসে মাসালাটা রিচেক করে নিলেন ক্রস চেক ডাবল চেক আপনারা এখন ইউটিউবের সময় না যে কোনো জিনিস সার্চ দিলেই সব পাওয়া যায় পাওয়া যায় আপনি জানতে পারবেন একটা বিষয়ের উপর অনেকগুলো আলেমের বক্তব্য শুনবেন ফলে ওভারঅল একটা ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন বুঝতে পেরেছেন বিতিরের সালাদ কয় রাখাত অনেক মন্তব্য আছে অনেক মতামত আছে আপনি পাঁচজন স্কলারের কথা শোনেন মোটামুটি একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন যে এটাই হয়তো হকের কাছাকাছি গোড়ামি করা যাবে ইসলামে গোড়ামি নাই ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে সিম্পলিসিটি ইস দ্য বিউটি অফ ইসলাম সহজীকরণ হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্বনবীকে যে কোনো অপশন দিলে সবচেয়ে সহজ অপশনটা নিতেন সুবানলা পড়ে বিশ্বনবীর কাছে এসে বললেন डबल चेक देखे विश्वनबी की विश्वनबी बोलें जायेज हो मानी कुरान दाम बाड़ा কোরআনের দাম তোমরা বাড়িয়ে দিয়ে এসেছো তিরিশটা বা একশোটা ছাগল যাই পাইছো তোমরা ভাগ বটার পরে দু একটা থাকলে আমারও দিও তো এটাকে বলে সুরাতু শেফা কোরআনের ভেতরে শেফা দিয়েছে কে এই কোরআনের মধ্যে আমি শেফা দিয়েছি রহমত দিয়েছি বরকত দিয়েছি মুমিনদের জন্য কোরআনকে শেফা বানিয়েছে কে সুরাতু শেফা মনে থাকবে এই যে পিসাব হুজুরের কাছে যে আসেন ফু দেওয়ার জন্য যে হুজুর ফু দেন হুজুর কি পুরা ফুদে জানেন আজকে গোমর ফাঁস করে দিয়ে যায় হুজুরের সুরাতুল ফাতিয়া পড়ে ফু দেয় হুজুরের কাছেও আইসেন আপনারাও ফু দিয়েন নিজেরাও দিবেন সবসময় যে হুজুরের কাছ থেকে নিতে হবে তা না আব্বা আম্মার কাছ থেকে নিবেন আব্বার কাছ থেকে নিলে এটা সবচেয়ে দামি ফু ঠিক কি না দুই গ্লাসের পানি পৃথিবীর সবগুলা পিস সাহেবরে বললাম হুজুর এই গ্লাসে একটু ফু দেন হুজুর আমার ফু দিয়ে দিল আমার আব্বা উনি আরেক গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দিয়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে আমার আব্বার ফুটা কাজে লেগে যাবে ওটা পৃথিবীর পিস সাহেব একদিকে বাবা মার দোয়া আর ফু আরেক দিকে ঠিক কি না তো এই জন্য সুরাতুল ফাতিহার এক নাম হচ্ছে সুরাতু শিফা কি নাম সুরাতুস শিফা আবার এই সুরার আরেক নাম হচ্ছে 
সবল মসানি নিত্য পাঠনীয় সপ্ত বাক্য নিত্য পাঠনীয় সপ্ত বাক্য যেই সূরাটা প্রতিদিন পড়া হয় রব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকাদে আতাইনা কা সবাম মিনাল মসানি ওয়াল কুরআন আল আযীম ও নবী আমি আপনাকে নিত্য পাঠনীয় সাতটা বাক্য দান করেছি সাথে সাথে কোরআনে আযীম দান করেছি সুবহানাল্লাহ নিত্য পাঠনীয় সাতটা বাক্য এমন সাতটা বাক্য এই সূরাতুল ফাতিহা যে সাতটা বাক্য সব সময় পড়তে হয় যারা প্রতিদিন নামাজ পড়ে শুধু ফরজ নামাজ পড়ে তার 17 বার পড়তে হয় এই সূরাটা সুবহানাল্লাহ মাহফিলের পরে আর যারা সুন্নাত সহ পড়ে তাদের প্রতিদিন 32 বার এই সূরাটা পড়তে হয় তাহলে যেই লোকটার বয়স হয়েছে 50 বছর সে যদি নামাজে হয়ে থাকে একটু হিসাব করেন লোকটার বয়স কত 50 50 আর লোকটা নামাজি না বেনামাজি নামাজি নামাজি লোক বয়স 50 বছর তাহলে এই 50 বছরে সে যে কত লক্ষ বার সূরা ফাতিহা পড়ছে ও নিজে জানে না সুবহানাল্লাহ কই আল্লাহ আকবার এমন সূরা যেটা প্রতিদিন পড়তে হয় আবার বিশ্বনাই বললেন লা তুহসা আজাইবুহু ওয়া লা তাবলা গারাইবুহু ফিহি মাসাবিহুল হুদা ওয়া মানারুল হিকমা কোরআন এমন কিতাব সূরাতুল ফাতিহা এমন সূরা এই সূরার আশ্চর্য জাননি তার কোনো শেষ নাই এই সূরা কোনোদিন পুরান হয় না যাদের 80 বছর বয়স কত কোটি বার আপনি সূরা ফাতিহা পড়ছেন বকে হাত দিয়ে বলেন তো কখনো কি আপনার মনে হয়েছে যে প্রত্যেক দিন নামাজটা শুরু করলে এই সূরাটা দিয়ে শুরু করতে হয় কত কোটি বার পড়লাম আর ভালো লাগে না পুরান পুরান লাগে বকে হাত দিয়ে বলেন দাঁড়ান একজন যে হুজুর আমার কাছে আর ভালো লাগে না সূরাতুল ফাতিহা পড়তে পড়তে এটা পুরান লাগে কালকে থেকে কুল ফুল্লা দিয়ে শুরু করো এরকম ঢাকাইতে আছে কেউ নাই কারণ কুরআন কখনো পুরান হয় না যতই পড়ি ততই নতুন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার এইজন্য বিশ্বনই বললেন উম্মচরা শোনব 60 টা আয়াত বিশিষ্ট এই সূরাটাকে দেখতে ছোট মনে হয় সবার মুখস্থ প্রত্যেকের কলিজার ভেতরে আছে তোমাদের কাছে সাধারণ মনে হয় সূরাটা সাধারণ না ও সাধারণ করে সূরাটারে নাজিল করেছে কে পড়েন সবাই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিস্মিল্লাহিরাহিমিমালিকিয়মিদ্দিনিয়াকনাবুদুয়াইয়াকনস্তাইনহিদিনাসিরাতুল্মুস্তাকিমসিরাতু আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে কষ্ট হচ্ছে কি বলেন আমার তো কষ্ট হচ্ছে রাত বাজে বারোটা পাস এখনো আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি হয় নাই কফি খেয়ে আসছেন বোধ হয় কি কফি খাইছেন বলেন নেস ক্যাফে এসপ্রেসো মকা লাটে ওল্ড টাউন কফি স্টার বাক্স এগুলো খেয়ে আসছেন কষ্ট হচ্ছে না তো ফজর পড়তে কষ্ট হবে তো আপনাদের শুনবেন আরো দু এক মিনিট কতক্ষণ শুনবেন হ্যাঁ আল্লাহ তুমি কবুল করো আরো জোরে পড়ে না আমেন अभिनंदन पत्र दे ठीक है अभिनंदन पत्र तीन टाइम जिन क्या चिल्ला प्रथम थके प्रशंसा मंत्री प्रशंसा एरपर थे परिचय एरपर थे दाबी दावा तीन टाइम थकेलकामिंग लैटारे क्या प्रथम थके प्रशंसा मंत्री प्रशंसा करी अपनी हजार बस श्रेष्ठ सन्तान अपनारे भलो मानुष ये नाई अपन चरित्र फुलर चे 
পবিত্র এগুলো আমরা বলি প্রশংসা করতে হয় ঠিক কিনা দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে ওয়েলকামিং লেটারের ভেতরে নিজেদের পরিচয় আপনারা কারা তারপর আমরা পরিচয় দিই যে আমরা এই মসজিদের গভর্নিং বোর্ডের মেম্বার্স আমরা এই মসজিদের লোক আমরা এই হাই স্কুলের সদস্য আমাদের একটা একাডেমিক ভবন লাগবে আমাদের মসজিদের তিনতলার কাজ ধরেছি ওইটা লাগবে ওইটা লাগবে এগুলো আমরা পরে বলি আমরা নিজেদের পরিচয় দেই প্রশংসার পরে আমরা পরিচয় যে আমরা এই মাহফিলের এন্থিজামিয়া কমিটি আমরা এই স্কুলের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য নিজেদের পরিচয় দেই প্রশংসাও করলাম পরিচয়ও দিলাম এরপরে আছে কি দাবি দেওয়া আমাদের দাবি মানতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে এরপরে আমরা দাবি দেওয়াতে যাই তো সুরাতুল ফাতেহাটাকে আল্লাহ তালা এরকম একটা ওয়েলকামিং লেটারের মতো করে পাঠালেন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন প্রতিদিন পড়বি তো এই জন্য তিন ভাগ করে দিলাম সুমান আল্লাহ প্রথম তিন আয়াতে আমি রব্বুল আলমিনের প্রশংসা তোরা করবি চতুর্থ আয়তে তোরা তোদের নিজেদের পরিচয় আমার কাছে পেশ করবি এরপরে শেষ তিনটা আয়াতে তোদের দাবি দাওয়া বিনয়ের সাথে আমার কাছে পেশ করবি প্রথম তিন আয়াতের প্রশংসা কা আল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সকল প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ যিনি হলেন জগৎ সমূহের রব আল্লাহ আকবর হামদুন মানে প্রশংসা হামদুন মানে কি প্রশংসা কার কম কম না বেশি বেশি বিশ্বনবী মসজিদের নববীতে ইমামতি করছেন আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করলেন কেরাত পড়লেন রুকুতে গেলেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী পড়লেন সামি আল্লাহ পেছন থেকে সাহাবারা ছোট্ট আওয়াজে গুনগুনিয়ে পড়লেন রব্বানা রব্বানা ওলা কাল হাম এক সাহাবি নিজ থেকে ফিস ফিস করে পড়লেন হামদান সালাদ শেষ করলেন সালাদ শেষে তিনি আওয়াজ করে পড়তেন আল্লাহ আকবর তিনবার পড়তেন আস্তাহ এরপর আজকার গুলো পরে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন কে অতিরিক্ত চারটা তাজবি পড়েছ দাঁড়াও আমি তো এই চারটা তাজবি শিখাই নেই কে পড়েছ কেউ দাঁড়ায় না ভয় বিষ্ণবী অভয় দিলেন দাঁড়াও আমি কিচ্ছু বলবো না এক সাহাবি দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বললেন ইয়ারা সোল্লাহ আমি পড়েছি বিষ্ণবী বললেন কেন পড়েছ এই হামদান কেসিরন তৈ গিবান মোবারাকানফি এই চারটা তাজবি তো আমি শিখাই নাই পেলে কোথেকে আমি নিজ থেকে এটা বানিয়ে পড়েছি বিশ্বনয় বললেন সাহাবি ভয় পেও না চিন্তা করো না তোমরা দেখো না এই নামাজ রত অবস্থায় আমি দেখেছি আরসে পৌঁছে দিবে এই নিয়ে ফেরেস্তাদের মধ্যে আকাশে প্রতিযোগিতা চলছিল আকাশে তারা কম্পিটিশন করছিল কে কার আগে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিবে এই প্রশংসা এজন্য আল্লাহর প্রশংসা কম কম না বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারবো সাগরের জলকে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে সুবারালা পড়ে উপমাটা খেয়াল করেছেন মেটাফরিক এটাকে বলে মেটাফোর রূপ করতে মজা যেভাবে আল্লাহ বলেছেন সাগরের জল যদি কালি হয় গাছের পাতা যদি খাতা হয় পৃথিবীতে কয়টা গাছ আছে 
পৃথিবীতে বাদ দেন কুমিল্লাতে গাছের পরিমাণ কেমন অনেক তো কুমিল্লায় যদি অনেক হয় বাংলাদেশে কেমন বাংলাদেশে অনেক আচ্ছা তো আফ্রিকার জঙ্গলের কি অবস্থা সুমানলা পড়বেন না এই সব গাছের পাতা যদি খাতা হয়ে যায় সাগরের জল যদি কালি হয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগরের নাম প্রশান্ত মহাসাগর গভীরতা সবচেয়ে গভীর জায়গার নাম মারিয়ানা ট্রেন্স গভীরতা প্রায় ছত্রিশ হাজার ফিট দ্বিতীয় গভীরতম সাগরের নাম আটলান্টিক মহাসাগর সবচেয়ে গভীরতম জায়গার নাম হচ্ছে পোয়েটোরিকো এই পোয়েটোরিকোর গভীরতা প্রায় তেত্রিশ হাজার ফিট মহাসাগর কি পৃথিবীতে শুধু দুইটা কথা বলেন প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর উত্তর দক্ষিণ কত মহাসাগর কত সাগর এই আমাদের বঙ্গোপসাগর লোহিত সাগর ভূমধ্য সাগর চায়না সাগর কৃষ্ণ সাগর সাগর আর সাগর এই পৃথিবীর সত্তর ভাগ শুধু সাগর সত্তর ভাগ শুধু হানি আর হানি নোয়াখালীর ভাষায় পানি আর পানি তো এই সব পানিগুলো যদি কালি হয়ে যায় আল্লাহর কথার ওজন কি দেখেন কোথেকে আল্লাহ এই মেটাফোর রূপকর্থ নিয়ে আসলেন সব সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় সব গাছের পাতা যদি খাতা হয়ে যায় সাগরের জল নামক কালি দিয়ে গাছের পাতা নামক খাতার উপরে যদি আমি আল্লাহর প্রশংসা লিখতে শুরু করে দাও সাগরের জলও শেষ হয়ে যাবে গাছের পাতাগুলোও ফুরিয়ে যাবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না আল্লাহ প্রশংসা এই জন্য আল্লাহ আলহামদু দিয়ে শুরু করলেন সকল প্রশংসা হামদুন মানে প্রশংসা আর এর সাথে আলিফার লাম যখন অ্যাটাচ করে দেয়া হলো তখন প্রশংসার যত ধরন হতে পারে যত আকসাম হতে পারে যত প্যাটার্ন আর ডিজাইন হতে পারে সব প্রশংসার এক ছত্র অধিপতি একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে এই পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আবার নিজেও প্রশংসিত ওনার এক নাম আহমাদ মানে যিনি সবচেয়ে প্রশংসা করে আবার মোহাম্মদ মানে নিজেও প্রশংসিত জান্নাতিদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী যখন কেমতের দিন বিচার শেষে জান্নাতের দরজায় যে কড়া নাড়বে ওই দিন বিশ্বনবীর হাতে একটা পতাকা থাকবে ওই পতাকার মধ্যে ওই শব্দটা লেখা সুরাতুল ফাতেহার প্রথম শব্দ যেটা সুরাতুল ফাতেহার প্রথম শব্দ কি আলহামদ বিশ্বনবীর হাতের পতাকায় ওইটা লেখা থাকবে লিওয়া উল হামদ প্রশংসার পতাকা সুবানলা পড়বেন না তার মানে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে সব সময় প্রশংসা করতে হবে একজনের তিনি কে আল্লাহ বললেন আলহামদু আলহামদু লিল্লা সব প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ কি সুন্দর নাম তার কি মজার নাম আলিফ লাম লাম হা আলিফ লাম সবাই বলেন আলিফ লাম লাম হা আওয়াজ করে আলিফ লাম লাম হা এটা কার নাম আল্লাহর নামটা জপতে কেমন লাগে হৃদয় থেকে এই গভীর রাতে আল্লাহর একটা ডাক দেন তো বলেন আল্লাহ প্রাণটা জুড়িয়ে আবারও আল্লাহর ডাকেন বলেন ইয়া আল্লাহ নামটা মজা লাগে না আল্লাহ বলেন হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের ওয়াল ওয়াল বাতেন তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন সুবাহ আল্লাহ তার মানে প্রথমে কে শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জামিনে আল্লাহ আল্লাহ সবাই পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জামিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুণ গান তারে নামে গাই আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুবানলা পড়েন আলহামদু লিল্লা সকল প্রশংসার মালিক কে আল্লাহ বললেন সকল প্রশংসার মালিক হলাম আমি আর আমি হলাম রাব্বিল আলমিন জগৎ সমূহের রব আল্লাহর আরেক নাম হলো রব আল্লাহর আরেক নাম কি কবরের প্রথম প্রশ্ন কি মার রব তোমার রব কে আমাদের উত্তর কি আমরা বলবো আল্লাহ আমারে রব 
আল্লাহ আমারে রব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমারে রব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমারে রব ওনার নাম হচ্ছে রব নাম কি এজন্য আমরা যখন দোয়া করি দোয়া শুরুতে কোন শব্দ থাকে রব রব্বানা মুসালামের জিব্বা দিয়ে কথা বেড় এনা উনি দোয়া করলেন রব্বিস রাহলি সদরি ওয়াসিরলি তার মানে সব দোয়ার শুরুতে কার নাম আবার যখন আমরা রুকুতে যাই আমরা পড়ি সুবাহানা রব্বিয়াল আবার যখন আমরা সেজদায় ঢলে পড়ি আমরা পড়ি সুবাহানা রব্বিয়াল আলা চিল্লায় এখন ঠিক কিনা রব মানে হচ্ছে সাসটেইনার বিধান দাতা রিজিক দাতা পালন কর্তা আল্লাহর একটা নাম হচ্ছে রব আমাদের রব কে আল্লাহ রব কারে বলে একটু সহজে আজকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই রব হচ্ছে যার যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ততটুকু যিনি চাওয়ার আগেই দিয়ে দেয় তার নাম রব বুঝতে পেরেছেন সহজ হয়েছে না কথাটা যার যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ঠিক ততটুকু যিনি ফরিয়াদ করার আগেই পৌঁছে দেয় তার নাম রব আমাদের যখন যেটা লাগে ব্যবস্থা করে কে মায়ের পেটে আট মাস ছিলাম নয় মাস ছিলাম দশ মাস ছিলাম এই আট মাস নয় মাস আমার খাবার দিল কে পানি দিল কে অক্সিজেন দিল কে চাইছিলেন মায়ের পেটে চাইছিলেন না আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ ঠিক মতো দিও টাইমলি খাবার পাঠাই দিও চাইছিলেন চাওয়ার আগে যার যা লাগে কে দেয় তাকে বলে রব আবার মায়ের পেট থেকে দুনিয়া আসলেন আমার মায়ের জরায়ুর সাথে আমার নারের একটা কানেকশন একটা লাইন ওই লাইন দিয়ে আল্লাহ নয় মাস যাবৎ আমার পানি দিলেন খাবার দিলেন অক্সিজেন দিলেন সঙ্গত কারণে এই দুনিয়াতে আসলে দুনিয়ার মানুষ ওই লাইনটা কেটে দেয় নাকি রেখে দেয় কেটে দেয় কেটে দিলে বাচ্চা প্রথম চিৎকারটা দেয় মানব শিশু প্রথম চিৎকার হাকে পৃথিবীতে ওয়া ওয়া আমরা শুনি ওয়া আসলে আল্লাহরে ডাক দেয় আল্লাহর ডেকে বলে মাবুদ খাবারের অক্সিজেন আর পানির একটা মাত্র লাইন ছিল চিল্লাই বলেন কয়টা দেখো দুনিয়ার মানুষ কত নিষ্ঠুর আসার সাথে সাথে কারো সাথে আমার শত্রুতা নাই জমি নিয়ে মারামারি নাই কিলা কিলি নাই একটা মাত্র খাবারের লাইন দিয়ে দশ মাস বেঁচেছিলাম মানুষগুলো নিষ্ঠুর খাবারের একটা লাইন কেটে দিল এখন খাবো কি আল্লাহ বলেন গোলাম যে আল্লাহ দশ মাস তরে মায়ের পেটে খাওয়ালাম ওই আল্লাহ এখনো আছে না নাই একটা লাইন ছিল মায়ের নারের ভেতরে খাবারের একটা লাইন চিন্তা নাই কষ্ট নাই দুঃখ নাই একটা খাবারের লাইনের বদলে আজ থেকে তোর মায়ের বুকের ভেতরে খাবারের দুইটা লাইনের ব্যবস্থা করে দিলাম চাইছিলেন যে আল্লাহ আসার সাথেই তো আমার লাইন কেটে দিবে খানা কিন্তু রেডি দেখেন আল্লাহ চাইছিলেন না সবাই চাওয়ার আগে যার যা লাগে যিনি দিয়ে দেয় তার নাম তাফসির বুঝতে পারছেন এরপরে মায়ের দুধ খেতে লাগলাম মায়েরা গভীর রাত মাইকের সাউন্ড যাদের কানে যায় বুকের দুধ খাওয়াবেন ছেলে মেয়েদেরকে বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই মায়ের বুকে যে দুধটা সেটার বলে শাল দুধ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাচ্চার জন্য প্রাকৃতিক টিকা সুবানলা কবেন না আমরা হসপিটালে যে টিকা দেই পাঁচটা সাতটা প্রথম টিকাটা আল্লাহ ফ্রি দিয়ে দিছে বাচ্চাদের গ্রোথ হবে না যদি না খাওয়ান খাওয়াবেন সব মায়েরা খাওয়াবেন নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি সব চেকম দামি ছিলাম একে মাত্র আমি ছেলের আবার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম কি দুঃখের কথা মাকে দেখে দে বলে কোনো মা বাবার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে থাকা না লাগে ঠিক কিনা 
তো বৃদ্ধাশ্রমে যারা থাকতে চান না তাদেরকে দুধ খাওয়াবেন দেখবেন এই ছেলেগুলো এরকম ডাকাত হবে না আল্লাহ তুমি বুঝার তৌফিক দাও তার মানে মায়ের পেটে যখন ছিলাম খাবার দিল কে দুনিয়াতে আসার পরে বুকের দুধের ব্যবস্থা করলো কে আচ্ছা মায়ের বুকের দুধ যখন আমরা খেতাম আমাদের দাঁত ছিল ছিল না তার মানে দাঁত দরকার নাই দেয়ও নাই বয়স আমার এক বছর দুই বছর যখন হইতে শুরু করলে একটু বড় হয়েছে এখন তো শুধু দুধে চলবে না এখন মাছ খাইতে হবে গোশ খাইতে হবে কুরবানির হাড্ডি চাবাইতে হবে কথা কম তো এখন আমার দাঁতের দরকার আছে না নাই দাঁত যখন দরকার ছিল না দেয় নাই যখনই দরকার তখনই দিছে কে আবেদন করছিলেন না অনলাইনে কথা কন অনলাইনে আবেদন করছিলাম তো আমরা জাল্লা বয়স যখন ঠিক এই পর্যায়ে চলে যাবে দাঁত দিও তুমি দাঁত চাইছিলেন চাওয়ার আগে যিনি দেয় তার নাম দেখেন বাংলাদেশে ভাল্লুক উল্লুক বাঘ যেগুলো আছে এগুলোর গায়ের পশম গুলো পাতলা এই বাঘই যেগুলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলোতে সাইভেরিয়াতে আছে ডেনমার্কে আছে সাইভেরিয়াতে তারপর নরওয়েতে অসলোতে যেই বাঘ ভাল্লুক গুলো আছে ওদের চামড়া ইয়া মোটা মনে হয় যেন প্রাকৃতিক কম্বল দিয়ে আল্লাহ এই সিংহটারে তৈরি করছে উট শুধু আরব দেশেই নাই আরব দেশের উটের চামড়া বড় পাতলা কিন্তু নরওয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ওই বরফের এলাকা তো উট হয় ওই উটের গায়ের মধ্যে ইয়া লম্বা লম্বা পশম তার মানে ওখানে প্রচন্ড ঠান্ডা ওখানে সার্ভাইভ করতে গেলে বাঁচতে হলে গায়ের মধ্যে মোটা কম্বল লাগবে চাওয়ার আগেই ওই প্রাণীগুলোরে কম্বল দিয়ে পাঠিয়েছে কে আবার এই দেশের প্রাণীগুলোর চামড়া যদি মোটা হতো উলের পশম থাকতো আর কম্বলের মতো সেটিং করা থাকতো এই দেশের বাঘ বাল্লুক গুলার কষ্ট হতো তাই এ দেশের বাঘ বাল্লুক আর ওটের চামড়া পাতলা করেছে কে সুবাহ কইবেন না যার যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ততটুকু চাওয়ার আগে যিনি দেয় তার নাম যেখানে যতটুকু লাগে কুমড়া গাছ লাউ গাছের নিচে কেউ বিশ্রাম নেয় বিশ্রাম নেয় কই বট গাছের নিচে সুবাহ আল্লাহ কইবেন না একজন লোক ছোটবেলা গল্প শুনেছি বট গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর গালি দিচ্ছে আল্লাহর কেমন বিবেক ইয়া বড় বট গাছ আর বট ফল গুলা এত ছোট ছোট আর লাউ গাছ আর কুমড়া গাছের ইয়েটা কি খুব মোটা না চিকন চিকন হয়ে এরকম বেড়ে ওঠে লাউ গাছ লাউ গাছরে দিল আল্লাহ এত চিকন করে ফল দিছে এত মোটা আর এত বিশাল বড় বট গাছ এটার ফল হইলো এত ছোট তো আল্লাহর গালি দিতে দিতে কোন সময় যে ঘুমাই গেছে নিজেও জানে না হঠাৎ করে নাকের মধ্যে ছটাং করে বট ফল পড়ছে একটা লাভ দিয়ে উঠছে নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়া শুরু হয়েছে রক্ত মুসতে মুসতে মনে মনে ভাবে আসলেই তো আমি বড় একটা উল্লুক পাঠা আজকে এই বট গাছের মধ্যে যদি লাউয়ের মতো ফল দিত কুমড়ার মতো ফল দিত আমার নাকের উপরে ওই লাউ আর কুমড়া বললে আমি থাকতাম না আমি বিদায় হয়ে যেতাম অক্কা পেয়ে যেতাম ঠিক কিনা যেখানে যেটা যেভাবে যতটুকু দরকার তার নাম চিৎকার করে তার নাম আল্লাহ বললেন আমি হলাম রব্বিল আলমিন জগৎ সমূহের রব আলাম মানে একটা জগৎ আলামিন মানে অনেক জগৎ মাল্টি ডাইমেনশনাল ইউনিভার্স উদ্ভিদ জগতের রব তিনি প্রাণী জগতের রব তিনি সাগর জলের অতল গহবর জগতের রব তিনি মহাকাশের জগতের রব তিনি সৌর জগতের রব তিনি অদৃশ্য জগতের রব তিনি চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যত জগৎ আছে সব জগতের রব আল্লাহর জন্য প্রশংসা রাজি আছেন আরো শুনবেন শেষ করে দেই আর রহমান রাহিম তিনি দয়ার সাগর তিনি দয়ালু তিনি মায়াবি তার মায়ার শেষ নাই তার দয়ার শেষ নাই তিনি দয়ার সাগর আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রাহিম তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারা নিশিদি সুমান পড়েন আল্লাহ বলেন রহমতি ওসি আত কুল্লা সাই সব জায়গায় আমার রহমত বিস্তৃত এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় আমি আল্লাহর রহমত নাই আল্লাহর রহমত ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় নাকি এই যে আজকে বসে আছি ওয়াজ শুনতেছি কার রহমতে কার দয়ায় আল্লাহ বললেন এই রহমত দয়ার ভালোবাসারে আমি সৃষ্টি করার পরে একশো টুকরা করলাম কয় টুকরা একশো টুকরা করার পরে নিজের মধ্যে আমি নিরানব্বই টুকরা দয়ার ভালোবাসা রেখে দিলাম এক টুকরা দয়া মায়া পৃথিবীর সবার মাঝে ঢেলে দিলাম সেদিন আদম থেকে শুরু করে আপ টু দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত সবার মাঝে আল্লাহ রহমতের এক টুকরা দিছে ছিটে ফোটা 
হুজুর পাইছে একটু আমি পাইছি একটু উনি পাইছে উনি উনি সবাই মিলে আমরা এক ফোঁটা ভাগের যোগে পাইছি দয়া আর ভালোবাসা সবাই মিলে এক ভাগ ভালোবাসার আর নিরানব্বই ভাগ ভালোবাসা কার ওনার ভালোবাসা বেশি না কম এক ভাগ ভালোবাসা আমরা পেয়ে পৃথিবীতে ভালোবাসার গানের শেষ নাই ভালোবাসার মুভির শেষ নাই ভালোবাসার উপন্যাসের শেষ নাই আবার আয়ুব বাচ্চু বলছে সব ভালো তুই একা বাসিস নে একটু ভালোবাসিতে দিস মোরে আসে না নাই কত ভালোবাসা চিন্তা করছেন এক ভাগ ভালোবাসা আমরা পেয়ে কত ভালোবাসার গান নাটক সিনেমা তো এক ভাগ ভালোবাসার ঠেলা যদি এমন হয় যার মধ্যে তিনি নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা রেখে দিয়েছেন তার ভালোবাসাটা কত এক টুকরা ভালোবাসার নমুনা হিসেবে আমরা দেখি ছেলের জন্য বাবা জীবন দেয় আসে না নাই ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাতে যে ছেলেটার ধাক্কা মেরেছে গাড়ি এসে বাবার থেতলে ফেলেছে বন্যার পানিতে মা ডুবে যায় ছোট কন্যাটারে বালতির মধ্যে ধরে রেখেছে পানি খেতে খেতে মা দুনিয়াই নাই মেয়েটা মরে নাই আসে না নাই এক টুকরা ভালোবাসার ছিটে ফোটা তুমি পেয়েছ তার নমুনা যদি এমন হয় নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা নিয়ে যিনি আরসের উপরে আছে তার দয়া কত ডু ইউ ফিল দ্যাট ডু ইউ ইমাজিন দ্যাট আপনি কি এটা ফিল করেন আপনাকে ফিল করতে হবে এই জন্য আল্লাহ বলে গোলাম টোয়েন্টি ফোর সেভেন চব্বিশ ঘন্টা আমার দরজা খোলা কত পাপ করেছিস কত অন্যায় করেছিস কত পর্নোগ্রাফি দেখেছিস কত হিন্দি সিনেমা দেখেছিস কত অশ্লীল মেয়েদের নাচ দেখেছিস রাত্রিবেলা ন্যাকেট ভিডিও দেখেছিস কত অন্যায় করেছিস আজও আমার দরজা তোর জন্য খোলা আছে না নাই চোখের পানি ছাড় যায় নামাজটা বিছিয়ে দে দুই রাকাত নামাজ পরে আমার ডাক দে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তোর দোয়া কবুল হয়ে যাবে কত পাপ করেছিস আল্লাহ ডেকে বলে তোর পাপ যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান আমি আল্লাহর দয়া তোর সাগরের পানির সমান তোর পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান জেনে রাখ আমি আল্লাহর দয়া আকাশের সমান ভরসা লাগে আল্লাহর উপর ভরসা লাগে না মনে রাখবেন এখানে আমরা সবাই পাপি আমরা কি কুল্লুকুম খত্তাউন খৈরুল খত্তা ইন চৌবুন সবাই পাপি কিন্তু সবচেয়ে ভালো পাপি ওই পাপি যেই পাপি পাপ করার পরেই তৌবা করে তবা করতে রাজি আছেন তো যত পাপ আপনার হোক টেনশন নাই আমাদের বারোশো একজনের উপর চিল্লায় বলেন তিনি কে বনি ইসরায়েলের এক আবেদ শত বছর আবাদত করেছে কেমতের দিন আল্লাহ খুশি হয়ে বলবেন ও আল্লাহর অলি ও দখলিল জান্নাতাবে রহমাতি গো টু দ্য প্যারাডাইস উইথ মাই মার্সি আমার দয়ায় আর ভালোবাসায় জান্নাতে ঢুক আল্লাহর অলি বলবে বালবি আমালি আপনার দয়া দিয়ে জান্নাত কেন আমার আমল দিয়ে যেতে চাই আমি নামাজ তো কম পড়ি নাই তো দয়া লাগবে কেন আপনার আল্লাহ বলবেন তাই আমার দয়া ছাড়া তুই জান্নাতে যেতে পারবি কি আমল করেছিস তুই ওকে লেটস মেক এ ক্যালকুলেশন চল একটা হিসাব করি তোর শত শত বছরের তাহাজুদ গুলার এক পাল্লায় রেখে দে শত শত বছরের আমল গুলো রেখে দে আর দয়া করে মায়া করে চোখ গুলো যে একটা পাল্লায় রেখে দিয়েছি দুনিয়াতে সৌন্দর্য দেখার জন্য চোখ যে দিয়েছি চোখটা একটা পাল্লায় রেখে দে এক পাল্লায় পাঁচশো বছরের তাহাজ আরেক পাল্লায় কি এই দুটি চোখ দিয়েছি বলে দেখো যে কত অপরূপ নয়নাভিরাম খেতে খামারের জুড়ায় জ্বালা বিধুর ধূপ তোমার দেয়া চোখের শুকুর জানাব তার ভাষা কই যতই দেখি ততই যেন পলক ছাড়া চেরই সুবারলা পড়েন এক পাল্লায় চোখ রাখা হবে আর এক পাল্লায় পাঁচশো বছরের তাহার জুত রাখা হবে ওজন দেওয়ার পরে দেখা যাবে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন এবার হিসাব বলে তুই জাহান নামে যাবি গো টু দ্য হেল ফায়ার জাহান নামে যা কয় আল্লাহ মাফ চাই দোয়াও চাই জাহান নামে আমি পড়তে পারবো না মাফ করে দেন আমি বুঝি নাই আপনার দয়া রহমত ভালোবাসা ছাড়া কোশ্চিন কালে কারো জান্নাতে ঢুকা সম্ভব এই জন্য আল্লাহ বলেন আমি রাহমান আমি রাহিম এরপর আল্লাহ বললেন মালিকিয়া উমিদ্দিন আমি হলাম বিচার দিবসের মালিক কোন দিবসের মালিক যেই দিবসে কেউ কাউরে চিনবে না পিসাহেব মরিদরে চিনবে না মরিদ পিসাহেবরে চিনবে না বাবা ছেলেরে চিনবে না ছেলে বাবারে চিনবে না নেতা কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ভাই বোনরে চিনবে না সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে 
মানুষের মাথার মগজগুলো গলে গলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে সবাই উলঙ্গ নেকেট সবার মুখে ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি সেই বিচার দিনের মালিক একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে এরপর আমরা পরিচয় দিলাম ইয়া কেন আবুদ আল্লাহ শুধু আপনার আবাদত করি नाबीन सत्यर बेपारे आपसिन तर लीडर हमू बकर जमीन आल्ला दिन के वास्तवयन तक्त ढेले जरा शहीद हो ठीक क्या श्रेणी पथ अल्लाह तुम दाओ गईरिलीन पृथ्वी द्वारा बोझाना इहुदी देर के पृथ्वी सब चाहते टेरा जी छड़ी বোমা হামলা কারে বলে ককটেল ফুটানো গ্রেনেড হামলা পৃথিবীবাসী জানতই না ওরা শিখিয়েছে বিমান কেমন করে পাইলট কে হাইজেক করে চিন্তাই করতে হয় ওরা শিখিয়েছে এজন্য ওদের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে ওরা দলিন যারা ভ্রষ্ট পথভ্রষ্ট ইসলাই সাল্লাম রে মানতে মানতে আল্লাহর ছেলে বলে দাবি করে ওই নাসারাদের থেকে আমরা পানাহ চাই ঠিক কি না এই সুন্দর প্রার্থনা যখন আমরা করলাম এখন আমিন বলার দরকার আছে না নাই আওয়াজ করে পড়ে না আমিন নামাজ শেষে আপনারা পড়বে না আমিন যেই মসজিদে আওয়াজ করে আমিন আওয়াজ করে পড়েন যেখানে ফিস 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 করে পড়বেন তবে মিস করেন না ইদা আম্মান আল ইমাম আমিনু ইমাম যখন আমিন বলে তোমরাও আমিন বলো তোমরা যখন আমিন বলো ফেরেশ তারাও আমিন বলে তোমাদের আমিন আর ফেরেশতাদের আমিন যখন মিলে যায় তোমাদের সব গুনা মাফ করে দেয় কে আমিন বলবেন তো আমিন নিয়ে মারামারি করবেন না তো হাত তোলা বাদা নিয়ে মারামারি নাই তো বোকে না নিচে মারামারি করা যাবে আমরা ঐক্য চাই কোরআন সোনার আলোকে ঠিক কি না এই জন্য সুরাতুল ফাতিহ হচ্ছে সুরাতুল শিফা আজ থেকে সুরাতুল ফাতিহার আমল বেশি বেশি করব অসুস্থ হলেই ঔষধও খাবো সুরা ফাতিহা পরে রুকিয়া করব ঝাড়ফুক ঠিক কি না আর আল্লাহর কাছে আমরা প্রতিদিন দোয়া করব এই দিন সরাতাল মুস্তাকিম প্রতিটা আয়াতের পুঙ্খানুপুঙ্খু ব্যাখ্যা করলে কয়েক ঘন্টার দরকার আমরা যা বলেছি যতটুকু শুনেছি ততটুকু আমল করলে আমাদের জীবনকে উজালা করে দিবে কে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদের কাছে স্বল্প জায়গা হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি নাই রাত বাজে একটা এত রাতেও এত লোক দাঁড়িয়ে